হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু ইজি মেথড আমি মোহাম্মদ ফারজান দাদা তোমাদের সামনে কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যামাইটোসিস এবং মাইটোসিস এই দুটো কোষ বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা মিওসিস কোষ বিভাজন নিয়ে আলোচনা করব চলো আমরা মিওসিস কোষ বিভাজনটা একটু বোঝার চেষ্টা করি মিওসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে যেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস দুবার বিভাজিত হবে কিন্তু ক্রোমোজোম বিভাজিত হবে একবার অর্থাৎ আমরা এটা একটু আমি এখানে তোমাদের সহজে বোঝানোর ট্রাই করি ধরো এখানে আমার পুং মাতৃকোষ এবং এটা স্ত্রী মাতৃকোষ আমরা জানি যে মিওসিস প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র জনন কোষ তৈরিতে হয় এবং এই জনন কোষ সৃষ্টিতে মিওসিস প্রক্রিয়াটি একমাত্র অবলম্বন সো এই মিওসিস প্রক্রিয়াটি জনন কোষ কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা আমরা দেখব ধরো পুং জনন কোষে দুটি ক্রোমোজোম রয়েছে ধরো এবং স্ত্রী জনন কোষে দুটি ক্রোমোজোম রয়েছে যদি আমরা বিভাজনের ফলে সমান সহ ক্রোমোজোম তৈরি হতো তাহলে আমার এখান থেকে দুটো ক্রোমোজোম তৈরি হতো আমি তো দেখাই এখানে আরেকটি ক্রোমোজোম থাকতো এখানেও আরেকটি ক্রোমোজোম থাকতো অর্থাৎ একই 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 সমান ক্রোমোজোম আমার কিন্তু তৈরি হতো যখন আমি পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ এর মিলন ঘটাবো অর্থাৎ যখন জায়গোট তৈরি হবে তখন কিন্তু আমার চারটা ক্রোমোজোম হয়ে যাচ্ছে সেখানে কি হচ্ছে তাহলে আমার যেই মাতৃকোষের বৈশিষ্ট্য রয়েছে দুটো ক্রোমোজোম সেই বৈশিষ্ট্য কিন্তু অক্ষণ্য থাকছে না অর্থাৎ আমার বিরূপ একটা প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ প্রজাতির বৈশিষ্ট্যই পুরো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেটা সম্ভব নয় সেজন্য কি হয় এই মায়োসিস প্রক্রিয়ায় আমরা দেখব যে ক্রোমোজোমটি একবার একবার বিভাজিত হয়ে দুটো থেকে একটিতে পরিণত হচ্ছে এবং ঠিকই অন্যভাবে যে বিপরীত যে লিঙ্গের ক্রোমোজোম রয়েছে সেখানেও একটি একটি ক্রোমোজোমে তৈরি হচ্ছে এবং এই দুটো মিলন হয়ে আমার ঠিক আগের মতো আগের যেই সংখ্যা দুটো ক্রোমোজোম মাতৃকোষে সেই সংখ্যার ক্রোমোজোম সংখ্যা তৈরি হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের মায়োসিস প্রক্রিয়া এই মায়োসিস প্রক্রিয়াটি হচ্ছে আমার প্রজাতির বংশগত যে বৈশিষ্ট্য যে প্রজাতির অক্ষণ্যতা সেটা ধরে রাখে চলো এবার আমরা মায়োসিস প্রক্রিয়াটি একটু দেখব আগে আমরা প্রকারভেদ জানব তারপর আমরা মায়োসিস প্রক্রিয়ার দিকে আগাবো আমরা জানি আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখেছি মাইটোসিস প্রক্রিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত আমরা সবাই জানি কিন্তু এখানে আমরা একটু দেখব মিওসিস প্রক্রিয়া মূলত দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ভাগ আরো চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা একটু দেখি মায়োসিস বা মিওসিস এই প্রক্রিয়াটি মায়োসিস ওয়ান এবং মায়োসিস টু এই দুই মূল ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে আমরা আজকে মায়োসিস ওয়ান নিয়ে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ মায়োসিস টু নিয়ে আলোচনা করব মায়োসিস ওয়ান এর গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হচ্ছে প্রফেস ধাপ প্রফেস ওয়ান আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে মায়োসিস ওয়ান এর চারটা ধাপ আমি আগেই বলেছি যে প্রত্যেকটি ধাপ চারটি করে ধাপে বিভক্ত কিন্তু মাইটোসিস ধাপে কিন্তু আমরা দেখেছি সেটি পাঁচটি করে ধাপে বিভক্ত কিন্তু মায়োসিস ধাপে চারটি করে এই মায়োসিস এর প্রফেস ওয়ান ধাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ এই কারণে প্রফেস ওয়ান কে পাঁচটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে আজকে আমরা এই পাঁচটি ধাপ এবং মায়োসিস ওয়ান এর বাকি ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করা ট্রাই করব চলো আমরা আগে প্রফেস ওয়ান টি সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার ট্রাই করি প্রফেস ওয়ান এই প্রফেস ওয়ান কে আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে পারি এক হচ্ছে লেপটোটিন দুই হচ্ছে জাইগোটিন তিন হচ্ছে প্যাকাইটিন চার হচ্ছে ডিপ্লোটিন এবং পাঁচ হচ্ছে ডায়াকাইনেসিস এই পাঁচটি ভাগে আমার প্রফেস ওয়ান শুধুমাত্র প্রফেস ওয়ান ধাপ এই পাঁচটি ধাপের সমন্বয় তৈরি আমার আমি আবার একটু রিক্যাপ করি সেটা হচ্ছে মায়োসিস মায়োসিস ওয়ান মায়োসিস টু মায়োসিস ওয়ান চার ভাগে বিভক্ত প্রফেস ওয়ান মেটাফেস ওয়ান এনাফেস ওয়ান টেলোফেস ওয়ান মায়োসিস টু ধাপ প্রফেস প্রফেস টু মেটাফেস টু এনাফেস টু টেলোফেস টু এই চারটি করে আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত সো আমরা আজকে প্রফেস ওয়ানটা দেখব চলো প্রফেস ওয়ানের লেপটোটিন ধাপ সম্পর্কে আমরা কিছু জানার ট্রাই করি লেপটোটিন ধাপে কি হবে আমরা জানি ক্রোমোজোম পেশানো অবস্থায় থাকে সো প্রফেস ওয়ানে লেপটোটিন যে পর্যায়ে সেখানে ক্রোমোজোমগুলো অনেক পেঁচিয়ে ফুলের মতো আকার ধারণ করবে 
সো এই ফুলের মতো আকারের কারণে এটি অনেকটা বুকে এই বুকে আমরা জানি হচ্ছে ফুলের তোড়া সো এই বুকের মতো আকার সৃষ্টি করে অর্থাৎ দেখতে অনেকটা ফুলের তোড়ার মতো লাগে সো এই ধাপে ক্রোমোজোম গুলো প্যাচানো অবস্থায় বুকের মতো একটা আকার সৃষ্টি করবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো এরকম রং বা এরকম ছোট ছোট ফোটার মতো বিভিন্ন আকৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্রো মেটাফোর ক্রো মেটাফোর হচ্ছে যেটা দ্বারা আমরা ক্রোমোজোমের উপর বিভিন্ন রঙের রং রং ধারণ ক্ষমতা মানে এটা দ্বারা আমরা আমরা জানি যে ক্রোমোজোম যখন প্রোফেজ ওয়ান ধাপে বা প্রোফেজ ধাপে কারণ আমরা মাইডোসিস শিখেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রোফেজে ক্রোমোজোম গুলো রং ধারণ করতে পারে অর্থাৎ আমরা প্রোফেজকে সহজে দেখতে পারি এবং প্রোফেজ প্রোফেজে আমার ক্রোমোজোম গুলো রং ধারণ করতে পারে এই রং ধারণ করার মূলে রয়েছে আমার এই ক্রোমে ক্রোমেটাফোর এই 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 বস্তুগুলো এগুলা দ্বারাই আসলে ক্রোমোজোম বিভিন্ন রং ধারণ করে ক্রোম অর্থ আমরা জানি সবাই রং সো সেখান থেকে এই জিনিসটা এসেছে এবার আমরা জায়গটিন ধাপের দিকে চলে যাই জায়গটিন ধাপে কি হয় এটা এইখানে একটু বুঝার আছে সেটা হচ্ছে জায়গটিন ধাপ থেকে বলা হয়েছে যে দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম একসাথে জোর বাঁধে এখন হোমোলোগাস ক্রোমোজোম কি আমরা জানি জায়গট অর্থাৎ মানে সবগুলোই কোষের একটি ক্রোমোজোম আসে মাতৃকোষ থেকে একটি আসে পিতৃকোষ থেকে সো একটি মাতৃকোষ থেকে যদি এই এই ক্রোমোজোমটি আসে আর এটি যদি পিতৃ থেকে পিতা থেকে আসে সো এই দুটি থেকে এসে সো এই দুটি পরস্পর একসাথে জোড়া বেঁধে রয়েছে সো এই দুটো ক্রোমোজোমকে আমরা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলবো সো এখানে জায়গরিন ধাপে কি হয় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পরস্পর জোড়া বেঁধে থাকে সো এই জোড়া বাঁধাকে বলা হয় ভাইভ্যালেন্ট এবং মানে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্টিভ হিসেবে আসে যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম একসাথে জোড়া অবশ্য থাকে তাকে কি বলা হয় বাইভ্যালেন্ট বাইভ্যালেন্ট এবং এই জোড়াটাকে বলা হয় সিনেপসিস আমরা জানি সিনেপসিস মানে হচ্ছে সন্ধি সো সেখান থেকেই আমাদের এই জায়গাটা এসেছে যে সিনেপসিস অর্থাৎ এই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো পরস্পরের সাথে জোড়া জোড়া লেগে থাকে এই জায়গটিন ধাপ থেকে এবার আমরা যাব প্যাকাইটিন ধাপে এই প্যাকাইটিন ধাপে এই মায়োসিস ওয়ানের প্রোফেস ওয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মানে জিনিস হয় যেটা আমরা আগের যে কোষ বিভাজনটি পড়েছিলাম সেখানে আমরা দেখিনি সেখানে সেটি হচ্ছে ক্রসিং ওভার আমাদের প্যাকাইটিন ধাপে কিন্তু ক্রসিং ওভারটি হয়ে থাকে ক্রসিং ওভারটি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিড তাদের অংশের বিনিময় করবে এখন নন সিস্টার ক্রোমাটিড কি দেখো আমি এই জায়গার ক্রসিং ওভারের যে প্রক্রিয়াটা প্যাক প্যাকাইটিন ধাপে সেটিকেই এখানে বড় করিয়ে তোমাদের বোঝানোর জন্য ক্রসিং ওভার আলাদা আলাদা করে বোঝাচ্ছি সেটি হচ্ছে ধরো এখানে দুটো ক্রোমোজোম রয়েছে এখানে ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড রয়েছে এক দুই তিন চার অর্থাৎ চারটি ক্রোমাটিড মিলে দুটো ক্রোমোজোম সো এই এই ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড আর এই ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমাটিড এই দুটোকে আমরা নন সিস্টার অর্থাৎ এখানে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি ধরো তোমাদের বাবা মা বাবা মা দুজন সন্তান রয়েছে ধরা যাক সো ওই দুজন সন্তান সন্তানকে আমরা সিস্টার ক্রোমাটিড বলবো এবং আমরা সবাই জানি আমরা একে অপরজনের ভাই সো সেভাবে আমরা মনে রাখতে পারি যে আমার কোনো বন্ধু আমার সাথে নন সিস্টার ক্রোমাটিড অর্থাৎ যেহেতু এরা একই ক্রোমোজোমের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু এদের মধ্যেকার যেই ক্রোমাটিড দুটো রয়েছে তারা সিস্টার ক্রোমাটিড এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমের মধ্যে যেই দুটো ক্রোমাটিড রয়েছে সেটি নন সিস্টার ক্রোমাটিড সো এখানে বলা হয়েছে যে দুটো নন সিস্টার ক্রোমাটিড অর্থাৎ ধরো এই ক্রোমাটিডটা এবং এই ক্রোমাটিডটা এই দুটো ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় অর্থাৎ এর কিছু অংশ তাকে দিবে এবং তার কিছু অংশ সে নিবে এভাবে যেই প্রক্রিয়াটি হয় সেটি হচ্ছে ক্রসিং ওভার এখানে একটি ক্রসের মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি যে এই অংশের বিনিময় ঘটছে এখানেও আমরা দেখতেছি যে এই অংশের বিনিময় হওয়ার ফলে 
क्रोमोजोमा एर कि अंश पे कारण देखिए बाबा मार सतान सम्पूर्ण क्योंकि तरह मत है ना तर मध्य नतून विशेषत को विशेष बैशिष्ट है से बैशिष्ट मूल कारण क्या क्रसिंग ओवर सो ये खुबी इम्पोर्टेंट एक जिन एबाइटिन थपर जैगटा देखी क्रसिंग ओवर सम्पन्न है देखा जा क्रसिंग ओवर सम्पन्न होने एक जिन है आसल जिन मान अवस्था टेट्राट कारण देखा जा टेट्रा मान हम चार टेट्रा मान सबा जी चार एखने पर पर चार क्रोमाटिड मिले जी बैबल अथवा जी क्रसिंग ओवर प्रक्रिया सम्पन्न कर मेम्बरारिलुप्त होते जालुप्त होते डिप्लोटिन सम्पूर्ण भाव डायसिस धापे सो चलो डिप्लोटिन धापे चले जा डिप्लोटिन धापी हम सेंट्रोमियारे मध्य सब समय विकर्षण बल क्या कर क्रसिंग ओवर आबद्ध जदि एक दूटी क्रोमोजोम खूब मन रखार एक जिन प्रान क्रसिंग ओवर आबद्ध प्रांतरण लुपर सृष्टि लुपटी कत डिग्री से खुबी बोझा खुद गुरुत्वपूर्ण जो दूटो क्रोमाडिडे दूटो अंश दूपास अंश लूपे जड़िए जाए क्रसिंग ओवर जड़िए जाए लुपटी नाइनटी डिग्री अर्थात लूपर एक्टी नब्बे डिग्री थे जो एक, एक प्रान क्रसिंग ओवर जड़ा जिन देखा धर ये दूटी क्रोमोजोम रही है ये क्रोमोजोम दूटी क्रोमोजोम एखने क्रसिंग ओवर हो सो योटी एकश आशी डिग्री अर्थात से क्षेत्र सो हमें ये मन रखते दूटो क्रोमोजोम क्रसिंग ओवर कर लूपे लूपर परिमाण हो नाइनटी डिग्री और जेखने एक एक क्रसिंग ओवर सम्पन्न है से लूपर दैर्घ्य लूपर मान है अर्थात कणर परिमप है एकश आशी डिग्री सो एटाई डिप्रोटिन थपे मेनलि बोझा जा डिप्रोटिन थपे प्रांतरण सम्पन्न है डिप्रोटिन थपे पर डायकनिस डायकनिस डायकनिसक्लियोलस निर मेम्बर अलमोस्ट शेष हो मान विलुप्त हो जाए और हे प्रांतरण चलते ही था चलते चलते क्रोमोजोम गो सेंट्रोमियार दूरत बृद्धि पे थे स्थायी एक अवस्था चले आसे एर पर ही डायकनिस पर प्रोफेज प्रोफेज वन शेष हो मेटाफेज वन स्टार्ट हो सो आशा करी तुम्हरा मायोसिस वन इम्पर्टेंट प्रोफेज वन तुम्हारा बुझते पे छो सो हमारे नेक्स्ट आ मेटाफेज वन एनाफेज वन टेलोफेज वन मायोसिस टू यू आलोचना करब सो आज के पर्यत यूट्यूब चैनल रही है इजी मैथ तुम्हारा अवश्य सबसक्राइब कर कमेंट सेशने जाना हमारे भूल त्रुटिगुल तुम्हारे को रिक्वेस्ट थे से तुम्हारे को समस्या थकले तुम्हारा कमेंटे जाना स्ट्राइक करब से सल्व करो एचड़ा फेसबुक पेज रही है तुम्हारा सार्च दिए देखते पो इजी मेथ डट एडु से तुम्हारा सब तुम्हारे सब किस शेयर करते प्रब्लेम हमने सो आज के पर्यटन ये सबा के धन्यवाद